হ্যালো বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা আমরা গত পর্বে এস টি এম এলের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং তার সাথে আমরা জেনেছিলাম এস টি এম এল ট্যাগ কীভাবে লিখতে হয় কীভাবে এস টি এম এল ট্যাগের শুরু করতে হয় এবং কীভাবে এটির শেষ করতে হয় তো এস টি এম এলের অনেক অনেক ট্যাগ রয়েছে ধীরে ধীরে আমরা সব ট্যাগুলো সম্পর্কে জানব আজকে আমরা এস টি এম এলের দুটো ট্যাগ সম্পর্কে জানব একটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এবং আরেকটি হচ্ছে হেডিং ট্যাগ তো প্রথমে আমরা এস টি এম এল ফাইলটি যেখানে তৈরি করব সেই ফোল্ডারে চলে যাব তো দেখুন আমরা আমাদের ফোল্ডারে চলে এসেছি এরপরে আমাদের যেটি করতে হবে একটি টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল নিয়ে নিতে হবে আমরা একটি টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল নিয়ে নিচ্ছি এরপরে আমাদের টেক্সট ডকুমেন্ট ডট টি এক্স টি এ এক্সটেনশনটি কেটে দিয়ে আমাদের ডট এস টি এম এল এ এক্সটেনশনটি দিয়ে দিতে হবে আপনাদের অবশ্যই মনে আছে এস টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশনটি হয়ে থাকে ডট এস টি এম এল তাই আমরা ডট এস টি এম এল দিলাম এরপরে আমাদের এই নামটিকে চেঞ্জ করতে হবে এই নামটি চেঞ্জ করে আমরা ইন্ডেক্স দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমাদের এই এস টি এম এল ফাইলটিকে আমাদের টেক্সট এডিটরে ওপেন করতে হবে তো আমরা সাবলাইন টেক্সট এই এডিটরটিতে ওপেন করে নিচ্ছি দেখুন আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এই ফাইলটি ওপেন হয়ে গেছে ফাইলটি ওপেন হওয়ার পরে আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে এস টি এম এলের স্ট্রাকচারটি ডিফাইন করতে হবে আমরা গত পর্বে বলেছিলাম যখনই কোনো নতুন এস টি এম এল ফাইলের ভিতরে আমরা এস টি এম এলের কোড লিখতে যাব তখনই আমাদের প্রথমেই এস টি এম এলের স্ট্রাকচারটি ডিফাইন করে দিতে হবে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে এস টি এম এলের স্ট্রাকচারটি ডিফাইন করতে হয় তার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে এস টি এম এল লেখার পরে কিবোর্ড থেকে যদি আমরা ট্যাব বাটনটি প্রেস করি তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটি তৈরি হয়ে যাবে এরপরে আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য একটি টাইটেল দিতে হবে যেটি আমরা টাইটেল ট্যাগের ভিতরে দিতে পারি তো একজাম্পলের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের টাইটেলটি আমরা নিয়ে নিচ্ছি মাই ফার্স্ট ওয়েবসাইট তো এই ফাইলটিকে যদি আমরা এখন সেভ করি সেভ করার পর জাস্ট আমাদের এই ইন্ডেক্স ফাইলটিকে যদি আমরা কোনো একটি ব্রাউজারে ওপেন করি আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করতেছি ওপেন করার পরেই দেখব যে আমাদের টাইটেল হিসাবে শো করতেছে মাই ফার্স্ট ওয়েবসাইট এরপরে আমরা আমাদের এই বডি সেকশনের ভিতরে কিছু কন্টেন্ট লিখব যে কন্টেন্টগুলো লিখব সেগুলো মূলত আমরা প্যারাগ্রাফ এবং হেডিং এই দুটো ট্যাগকে ইউজ করেই লিখব তো চলুন আমরা প্যারাগ্রাফ এবং হেডিং এই দুটো ট্যাগকে ইউজ করে আমরা আমাদের বডি সেকশনের ভিতরে কিছু কন্টেন্ট দিই এটির জন্য আমাদের যেটি করতে হবে এই বডি সেকশনের ভিতরে যেতে হবে ভেতরে যাওয়ার পর এখানেই মূলত আমরা আমাদের হেডিং ট্যাগ এবং প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এই দুটি ট্যাগ লিখব মূলত ছয়টি হেডিং ট্যাগ রয়েছে একটি হচ্ছে হে এইচ ওয়ান এই তারপরে হচ্ছে এইচ টু তারপরে হচ্ছে এইচ থ্রি এভাবে এইচ সিক্স পর্যন্ত তো আমরা প্রথমে যে হেডিং ট্যাগটি নিচ্ছি সেটি হচ্ছে এইচ ওয়ান আমরা এইচ ওয়ান হেডিং ট্যাগটি নিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা যদি চান যে এইভাবে এইচ ওয়ান হেডিং ট্যাগটি এত সময় নিয়ে লিখবেন না আপনারা এক ক্লিকের মাধ্যমে এই ট্যাগটিকে তৈরি করবেন তাহলে আপনারা এটিও করতে পারেন জাস্ট আপনারা এটিকে কেটে দিয়ে আপনারা শুধু ট্যাগটির নাম লিখবেন ট্যাগটির নাম হচ্ছে এইচ ওয়ান আমি এইচ ওয়ান লেখার পরেই জাস্ট কিবোর্ড থেকে ট্যাব বাটনটি প্রেস করলেই আপনাদের এই এইচ ওয়ান ট্যাগটি হয়ে যাবে তারপরে আপনারা এখানে আপনাদের হেডিংটি দিতে পারবেন তো আমরা এখানে আমাদের হেডিং দিচ্ছি দিস ইজ মাই হেডিং এরপরে আমরা একটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ঠিক সেমভাবে নিতে পারেন প্যারাগ্রাফ ট্যাগটির নাম হচ্ছে পি তো পি দেওয়ার পরে যদি আমরা ট্যাব বাটনটি প্রেস করি তাহলে আমাদের প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি তৈরি হয়ে যাবে তখন এখানে আমরা এখন আমাদের প্যারাগ্রাফটি দিতে পারি যা আমরা দিলাম দিস ইজ মাই প্যারাগ্রাফ এখন এই ফাইলটিকে যদি আমরা সেভ করি সেভ করার পরে ইন্ডেক্স ফাইলটিকে যদি আমরা এবার রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখতে পাবো আমাদের এই হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ এই দুটো কন্টেন্ট আমাদের বডির মধ্যে দেখাচ্ছে তো দেখুন হেডিং ট্যাগটি আমাদের বোল্ড আকারে এবং বড় আকারে আসছে এবং প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি ছোট আকারে নর্মাল আকারে আসছে তো এটি হচ্ছে হেডিং ট্যাগের বৈশিষ্ট্য এবং এটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের বৈশিষ্ট্য হেডিং ট্যাগটি বড় করে বোল্ড করে আসে এবং প্যারাগ্রাফ ট্যাগটি নর্মাল করে ছোট করে আসে তো এটি হচ্ছে পিকজেলের হিসাব পিকজেলের হিসাবটা আমরা যখন আরেকটু ধীরে ধীরে আরও একটু আগাবো তখন আমরা পিকজেলের হিসাবটাও শিখবো আপাতত জেনে নিন যে এটা হচ্ছে হেডিং ওয়ান ট্যাগ এখন যদি আমরা ঠিক সেমভাবে এখানে হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর এই ট্যাগগুলো নিই তাহলে এগুলো শো করবে চলুন আমরা সেই ট্যাগগুলো নিয়ে নিই এই এটাকে কপি করে আমরা এই টু ট্যাগটা নিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ হেডিং টু এখানে জাস্ট কিছুই না আমাদের শুধু টু করে দিতে হবে তাহলে আমাদের এটা হেডিং টু ট্যাগ তৈরি হয়ে যাবে এভাবে আমরা ছয়টি ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমরা সম্পূর্ণ ট্যাগগুলো নিয়ে নিচ্ছি ছয়টা হেডিং ট্যাগ এবার যদি আমরা আমাদের ফাইলটিকে সেভ করি সেভ করার প
हेडिंग थ्री पर आर हेडिंग फोर ये आकटू छोटो करो ये हे हेडिंग टैगर वैशिष्ट्य हमें एखान जो हेडिंग टैग यूज करते एच ओन यूज करते एच टू यूज करते एच सिक्स पर्त आज जोटी यूज करते तो मूलत साधारण वेबसाइटे एच टू ए हेडिंग टैगटी यूज कर कथा हे हेडिंग ए पैराग्राफ ये टैगगुलि कैन यूज कर कथा यूज कर एर जी जो एक सीम्पल और बेसिक उदाहरण अपन दी धरे नीन अपन का एक पुरतन मोबाइल फोन रही है से मोबाइल फोनटर नाम हे सैमसांग जे टू मोबाइल फोन की आपनारा अनल सेल करते चाचन तेल अपन जेटी करते हैं एक विज्ञापन दीते हैं और से विज्ञापने अपन मोबाइल नाम सैमसांग जे टू खूब बड़कर प्रथम लिखते हो जे अपारा अपन मोबाइल नाम सैमसांग जे टू बड़ को लिखते हैं ये लेखाटी अपन हेडिंग टैग दिए लिखते हैं तपर आप जेटी करते हैं अपन मोबाइल डिस्क्रिपन आपन मोबाइल फीचार्स सम्पर् बोलते हैं जमन धरून अपन मोबाइल अपना कत दामी बिक्री करते चाचन आपन मोबाइल डिसप्ले सज कत आपन मोबाइल रैम कत कैमरा मेगापिक्सल कत इत्यादि इत्यादि ये जिसगल जी अपारा बोलते चान तेल अपन पैराग्राफ टैग दिए अपन लेखे तपर बोलते हैं तो हमें बुझते हमारे हेडिंग टैगटी कैन यूज कर पैराग्राफ टैगटी कैन यूज कर हेडिंग टैगटी यूज कर कोचु हेडलैन देर जो एवं पैराग्राफ टैगटी यूज कर हेडलैनगुल डिस्क्रिपन अर्थात वर्णना तुले धरार जो तो आज के पर्यत ही थकल आगामी पर्व में स्टेम बेस किस टैग सम्पर्क जानब अवश्य अपनारा एर आगे दुई तीन बार भलोक प्रैक्टिस करीडियोर नीचे डिस्क्रिपन बक्से प्रति सोर्स फाइल दिए देवा थको अपनारा से सोर्स फाइलगू डाउनलोड करो प्रैक्टिस करते पर तो सबा भलो थकबें देखा पर टीटोरियल थैंक यू